2007 বিশ্বকাপে আয়ারল্যান্ডের কাছে বাংলাদেশ 74 রানে হেরেছিল সবশেষ সেই ছিল অপেক্ষাকৃত কম শক্তিশালী দলের কাছে বাংলাদেশের সবশেষ পরাজয় 16 বছর পর সেই স্মৃতি ফিরিয়ে এনেছে নেদারল্যান্ডস তাদের কাছে 87 রানের হার টাইগারদের বিশ্বকাপে যে অভিযানটা বাংলাদেশ শুরু করেছিল একেবারে হাই নোডে আফগানিস্তানকে হারিয়ে সেটা এখন ধুঁকছে টানা পঞ্চম হার দেখেছে টাইগাররা দর্শক আমন্ত্রণ বিশ্বকাপ নিয়ে যমুনা টেলিভিশনের বিশেষ আয়োজন এক্সপার্টেবল উইথ ট্রাঙ্কস ইলেকট্রনিক্স এ আপনাদের সঙ্গে রয়েছে আমি মনজুর মোশেদ আজ আমাদের সাথে আছেন জাতীয় দলের সাবেক ক্রিকেটার নাফিস ইকবাল খান আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি थैंक यू মন কতটা খারাপ দেখেন এই প্রশ্নের উত্তর কি দিব মানে ডিসঅ্যাপয়েন্টেড তো পুরো দেশই হবে আর তার মধ্যে যদি আমি বলি যে না আমি ডিসঅ্যাপয়েন্টেড না দ্যাট উইল বি ভেরি ফানি সো ভেরি ডিসঅ্যাপয়েন্টেড I am very disappointed because I am personally expect that I am going to play semi-finals in the semi-finals capability. Rakhe. Especially in this format, this format is over the years, we have played a lot of games. And we have some very capable players. Ranking, dekhen, ranking A plus, experience judi dekhen, experience wise. Shab dik ke, mane, we were well prepared, preparation was very good. We said that BCB has provided everything that was needed for a team to prepare. But uh, a result was not expected actually. আপনি বলছেন যে বিসিবি মানে সবকিছু প্রোভাইড করেছে ক্রিকেটারদের তারপরে ক্রিকেটাররা পারফর্ম করতে পারছে না সবচেয়ে হেভি কোচিং স্টাফ বাংলাদেশের এত বড় কোচিং স্টাফ লর্ড বহন নিয়ে কেউ বোধহয় যায়নি বিশ্বকাপে তো আপনার কথার সাপেক্ষে আমরা মানে প্রমাণও পাচ্ছি ইভেন লম্বা সময় ধরে একটা প্রস্তুতিও রয়েছে কিন্তু দিন শেষ তো ক্রিকেট মাইন্ড গেমও সেখানে অফ দ্য ফিল্ড অনেক কিছু ঘটেছে আমরা জানি তার কোনো প্রভাব আপনি দলের উপরে পড়েছে কিনা মাইন্ড গেমের ব্যাপারে যেহেতু বলে থাকেন আমি বলবো যে বিসিবি ওইটারও प्रिपरेशन খুব ভালো নিয়েছে দুইটা কিন্তু সাইকোলজিস্টকে আনা হয়েছিল फ्रॉम অস্ট্রেলিয়া ডক্টর ফিল ডক্টর অ্যালেন ব্রাউন এবং বেশ অনেক দিন কাজও করেছে এই সব নিয়ে সো আমি प्रिपरेशन এর দিক থেকে কোনো ঘাটতি দেখি না বিকজ আই ওয়াজ ইনভলভ উইথ দ্য টিম ফর লাস্ট 2 ইয়ার্স এবং লাস্ট 6 7 মান্থস পাস 6 7 মান্থস আমি যা দেখেছি যেখানে আমরা ক্যাম্প করা দরকার সেখানে দিয়েছে হেড কোচের যে কোনো চাহিদা মনে করেন যে যে কোনো বাইরে থেকেও কিন্তু আমরা একটা লেগ স্পিনার নিয়ে এসেছি ওয়ার্ল্ড কাপেও ছিল এখানেও যখন ক্যাম্প হয়েছে ছিল সো एवरीथिंग वाज प्रोवाइडेड আমার মনে হয় দ্য এক্সিকিউশন वाज नॉट देयर ওই ক্যাম্পে এখন কি ঘটছে আই हैव नो आइडिया फ्रॉम हियर এখান থেকে আমি এটা কমেন্ট করতে পারবো না বাট আমি এতটুকু বলতে পারি উইথ দ্য प्रिपरेशन এন্ড प्रिपरेशन এর জন্য যা যা প্রয়োজনীয় দরকার সবকিছু কিন্তু প্রোভাইড করেছে তাহলে আপনি মূল দায়ী করছেন ক্রিকেটারদের না দেখেন এন্ড অফ দ্য ডে তারাই কিন্তু মাঠে ক্রিকেট খেলে অবভিয়াসলি পুরো টিম কে আমি শুধু ক্রিকেট না দ্য হোল টিম শুড টেক দিস রেসপন্সিবিলিটি যে ফেলিয়ার হোক বা সাকসেস হোক যখন একটা টিম সাকসেস করে তখন কিন্তু সবাই সবার কিন্তু আমরা প্রশংসা করি যখন একটা টিম যখন হারে তো এভরিবাডি ইজ ডিসঅ্যাপয়েন্টেড অন দ্য হোল ইউনিট সো সামথিং ডিডেন্ট ক্লিক দ্যাটস ওয়াই আমার মনে হয় এই পারফরম্যান্সটা দেখছি আমরা আমরা একটু পরিসংখ্যানে যেতে চাই পরিসংখ্যানের আলোকে আমরা একটু দেখাতে চাই দর্শকদেরকে যে এই বিশ্বকাপটা কতটা খারাপ যাচ্ছে বাংলাদেশের আমরা শুরুতে দেখে নেব যে বাংলাদেশের যে সর্বোচ্চ রানের পার্টনারশিপ এই বিশ্বকাপে কটি হয়েছে আনফর্চুনেটলি কোনো সেঞ্চুরি পার্টনারশিপ বাংলাদেশের কোনো ব্যাটসম্যান এই বিশ্বকাপে দেখাতে পারেনি কিন্তু দর্শক আপনাদের জেনে রাখা প্রয়োজন এই বিশ্বকাপে এখন পর্যন্ত উনত্রিশটা সেঞ্চুরি পার্টনারশিপ হয়েছে যেখানে বাংলাদেশের কোনো নাম নেই যে উনত্রিশটা সেঞ্চুরি পার্টনারশিপ হয়েছে সেটি বাংলাদেশ ছাড়া বাকি যে নটি দেশ খেলছে তাদের ব্যাটসম্যানরা উপহার দিয়েছে এক্সেপ্ট বাংলাদেশ বাকি সবাই সেঞ্চুরি পার্টনারশিপ পেয়েছে বাংলাদেশ সেঞ্চুরি পার্টনারশিপ পায়নি বাংলাদেশের সর্বোচ্চ রানের যে জুটিটা সেটা হচ্ছে সাতানব্বই রানের নাজবুল শান্ত মেহেদি মিরাজ ভার্সেস আফগানিস্তান দ্বিতীয়টা হচ্ছে ছিয়ানব্বই রানের সাকিব আল হাসান এবং মুশফিকুর রহিমের সেটা ভার্সেস নিউজিল্যান্ড এরপর তিরানব্বই রান তানজিদ হাসান লিটন দাস সেটা হচ্ছে এগেনস্ট ভারত শক্তিশালী লাইন আপের বিপক্ষে ভালো জুটি আছে কিন্তু সেঞ্চুরি পার্টনারশিপ বাংলাদেশের নাই আপনি যদি স্কোর বোর্ডে রান অ্যাকুমুলেট না করতে পারেন আসলে কি সম্ভব প্রতিপক্ষকে চ্যালেঞ্জ দেওয়া অফকোর্স আর যে যে জায়গায় আমরা খেলছি আপনাকে দেখতে হবে ইন্ডিয়ায় খেলছি কালকে আরেকটা ফ্যাবুলাস ম্যাচ আমরা উইটনেস করেছি থ্রি এটি এইট অ্যান্ড দ্যাট ওয়াজ অলমোস্ট চেস ডাউন সো এটাই কিন্তু এখন ক্রিকেটের স্ট্যান্ডার্ড মানে আমরা যখন ইন্ডিয়ায় গিয়েছি তখন কিন্তু এই মাইন্ডসেট নিয়ে যেতে হবে যে এখানে হাই স্কোরিং ম্যাচ হবে এটা আমরা কেউ ডিজাগ্রি করতে পারবো না সো ওই জায়গায় ডেফিনেটলি এই রানসগুলো ইজ নট ইন কারণ আপনি একশো রানের পার্টনারশিপ বলছেন একশো মানে একশো রানের পার্টনারশিপ না একশো তিরিশ একশো চল্লিশ একশো ষাট দুইশো রানেরও পার্টনারশিপ হয়েছে সো দ্যাট ওয়াজ নিডেড হ্যাঁ আপনি বলছেন দুইশো রানেরও পার্টনারশিপ হয়েছে বাংলাদেশ যেখানে একশো করতে পারে না এই বিশ্বকাপের সর্বোচ্চ তিনটা জুটি আমরা একটু আপনাদেরকে দেখাতে চাই যে
वर्सेस पाकिस्तान दूसरो चार रन वेंडर डुसन क्विंटन डिकॉक वर्सेस श्रीलंका जेखने बांग्लेशर को बैटारा शत रान पार्टनारशिप दीते हैं देखी दुशो तियतर रान पार्टनारशिपो क्योंकि विश्वकप देखे सूतरा ये मैसिव डेफिसिट डिफेंडेशन एगेंस्ट दिस अपोनेंट मन है हंड्रेड फिफ्टी हंड्रेड सिक्सटी ते ते बंडल आउट करा उचित छो जो स्टार्ट पे बाट आनफर्चुनेटलि देखा गया टू थार्टी नहीं गए स्पेशलि लास्टर तीन ओवर जे सुंदर भाव मोमेंटम पे मन त्रिश चल्लिस रान मत एक रान हो उ टेल एंडार डिसिप्लिन बोलिंग पकेट चिट बेर प्लान दैट लुक भेरि किूट मे बी मैं प्रफेशनल दिक्कत के बोलो ना एरक अन्न्य को टीम के देखी नहीं बट दैट दैट वार्क आउट फर दैम हमार मन ता खूब ही सुंदर प्रिपारेशन नहीं तरा प्रत्येक एनालिस एनालिस खूब भलो कर एगेंस्ट अल अफ आवर प्लेयार्स तेज़ चेन्जेसगुल्लो वज अल्सो स्पट ऑन तेज़ एसेसमेंट तेज़ मैच अवेयरनेस जो रान आउट कर शाख मेहदी मैं एक छोटो पार्टनारशिप वही समय हो दैट वज दैट वज भेरि क्रुशियल मैं वही जैगे एक अपरचुनिटी पेल एक अपरचुनिटी एविल कर लो सो अल दोज थिंगस वार भेरि गुड दे डिट मिस एनी कैचेस मैंने दे वार स्पट ऑन एक्सैक्टली exactly. बांगे तीन टाइम कैच मिस करसेने नेदारलैंड क्योंकि को कैच मिस करते देखी एक तो देखते चाहिए बांग्लेशर विपक्षे जो पाँचा सेंचुरी रान पार्टनारशिप प्रतिपक्ष गड़े से सेगल एक रेकर्ड तो अपने देखा देखाते चाहिए देखें बांग्लेशर बोलिंग कत खराब होर विपक्षे पाँच पाँचा सेंचुरी रान सेंचुरी पार्टनारशिप होदेश को सेंचुरी पार्टनारशिप प्रतिपक्ष बिुदे करते दाविद मालान जो रूट तरा एकश एक रान जुटी गेलेंंगलेशर विपक्षे इंगलैंड बैट्समैन दक्षिण अफ्रिकार क्यूंटन डिकक हेनरिक क्लसन बांगलेशर विपक्ष एकश बयाल्लिस रान जुटी कर ही मैचे दक्षिण अफ्रिकार क्यूंटन डिकक एडन मार्क्राम तरा एक एक रान जुटी गेलेंंगलेशर विपक्षे बांगलेशर विपक्षे और सेंचुर पार्टनारशिप रही है से देखा से देखते पा जनी बेयरस्टो दाविद मालान इंगलैंड एक ही मैचे ता एक पंद्रह रान जुटी कर निजिलैंड कैन उलियमसन डरल मिचल तरा एक अपराजित एक सौ आठ रान जुटी गेलेंदेशर विपक्षे तरह कि बांगलेशर बोलिंग के एक क्रिडेंसियल देा हो बोलिंग खूब भलो कितु यब स्टार्स के आसल प्रमाण कर बांगलेशर बोलर अनसंग छो यप एन पर्त देखें अनेक समय बांगलेश क्योंकि भलो स्टार्ट कर स्टार्ट कर जमन हमें निजिलैंड उदाहरण दीते चाहिए एक सौ आठ आठ रान पार्टनारशिप ओवरऑल जतगुल देखे हमार मन दैट वज एट एम एक पार्टनारशिप जो एक शिखन बेपार जान अनेक कि शिखार आ स्टार्ट क्योंकि खूब भलो कर बांगलेशपर एखान जे भाव तरा उलियमसन के देखल वन डे मैचे सुंदर बल छाड़ें समय निच्छें आस्ते आस्ते टीम टीमटा के निजे गेम कंट्रोले आनलें कंट्रोले आनार पर ओखान तपर फ्लारिश कर लें सो एट एक अनेक शिखार बेपार जो क्या भाव जिन रिविल्ड डैमेजा के रिविल्ड क्यों करते हैं दैट वज भेरि इम्पर्टेंट इवें आपने साउथ अफ्रिकार जो अपने देखें क्यूंटन डिकक नर्माली क्योंकि उन्नी शर्ट्स खेलें क्योंकि ओ दिनों बांगलेश क्योंकि भलो स्टार्ट कर दस ओवर चौचल्लिस रान दुई उट ओखान कि भाव रिविल कर लें एंड दैन एंड आप उथ अ मैसेिव स्कोर सो दिज अल स्टाफ आर लाइक इंटरनैशनल क्रिकेटर एक् स्टैंडार्ड और जेटा जेटा शिक्षण बेपारे मन है एखान अनेक शिखार आज है मैचर सीचुएशन थे अपनी बोलें जो अपनी डास्ट देर देखे तरह एक प्लान गेम खेले और बोझा जा तर प्रत्येक क्रिकेटर ऊपर एक दायित्व छो ता से पालन करार चेषा कर दिन शेषे ता एकुमुलेट एक परफरमेंस कर मैच रेजल्ट बेट कर नहीं बांगलेश की आल्टिमेटली एक ब्रेनलेस क्रिकेट खेल है क्रिकेटर के मठे कि आपको सरकम मन हो मन है ना मन है बांग्लेश स्पेशलि हेड कोच रोन खूब टैक्टिकल एक कोच और साथ श्रीनिवास आईयर जो एनलिस अनेक दिन धरे रोज इज भेरि टैलेंटेड ए सब इनफरमेशन क्योंकि देथेष्ट मीटिंग इट्स हाउ यू एडप्टेड 
and upper awareness ta match kibhabe thake ebong how you remember and kibhabe apni execute koren that is more important so uh, preparation er dik theke ami bolbo na je kono ghatti chilo i don't know planning ta thik chilo kina because ekhan theke bola mushkil tara ki plan koreche it is very uh, tader personal ekhane byapar so but ami dutch der jeta bolbo je khub cute ekta jinish amar laglo je ek ekta player ek ekta batsman er jonno ek ek joner kache different cheat chilo to she daitto ta nichchilo jokhon notun batsman ashe she je captain re remind korchilo ebong they were so spot on তারা যদি দেখেন যে ওয়ান্ডার মার্ভির মতো প্লেয়ারকে যার এত প্রশংসা হচ্ছিল এর আগের ম্যাচ পর্যন্ত তাদেরকেও ড্রপ করেছে বিকজ অফ দ্য টিম টিমের টিম টিমের প্ল্যান বলেন বা টিমের সেট আপের জন্য বলেন আর অপোনেন্টের জন্য বলেন সো দে ওয়ার স্পট অন মানে আমার মনে হয় খুবই প্রফেশনাল একটা ওভারঅল সিনারিও দেখিয়েছে নিউজিল্যান্ডস বিশ্বকাপটা হচ্ছে ভারতে বাংলাদেশ শ্রীধরন শ্রীরামকে নিল টেকনিক্যাল অ্যাডভাইজার হিসেবে আফগানিস্তান নিল অজয় জাদেজাকে তো দিন শেষে আবার আফগানিস্তান বাংলাদেশের কাছে হেরেছে কিন্তু দিন শেষে আফগানিস্তান অন টপ মানে তারা একটা চমৎকার জায়গায় রয়েছে ইভেন তাদের সেমিফাইনাল খেলার সম্ভাবনাও এখন রয়ে গেছে তো এই যে অজয় জাদেজার যে অ্যাডভাইজারি পার্টটা সেটা আফগানিস্তান কাজে লাগিয়ে ফেলল বাংলাদেশ কেন পারলো না শ্রীধরন শ্রীরামের কাছ থেকে ভালো কিছু নেই দেখেন সবসময় আমরা তো এখান থেকে ফুটেজ দেখি নর্মালি সবসময় পিচের আশেপাশে থাকেন কোচের সাথে অ্যাডভাইস দিচ্ছেন আমি আমি শিওর তিনি তার অ্যাডভাইসটা দিচ্ছেন এখন সেটা কাজে দিচ্ছে কি দিচ্ছে না এটা অ্যাকচুয়ালি টিমের পারফরমেন্সের উপরই বোঝা যাচ্ছে বাট নো ডাউট হি ইজ এ কেপেবল পার্সন টিমের সাথে আগে কাজ করেছেন টি টোয়েন্টিতে আমারও সৌভাগ্য হয়েছে তার সাথে দুইটা সিরিজ কাজ করা হি ইজ এ কেপেবল পার্সন হাইলি রেটেড হাই ইয়েস উনি অস্ট্রেলিয়ার মতো টিমে কাজ করেছেন হাইলি ডেফিনেটলি রেটেড এবং আইপিএলও কাজ করছেন সো কেন হচ্ছে না এটার এটার কোয়েশ্চেন মঞ্জুর ভাই আমার কাছে নাই অনেস্টলি মানে আমরা আমরা দেখেছি বিষয়টা কি এরকম যে শিক্ষক ভালো তবে ছাত্ররা নিতে পারছেন না দেখেন আপনার কিন্তু ওই শিক্ষক ভালো যে সেটা বুঝবে যার ছাত্র কেপেবিলিটি কতটুক এবং তাকে কতটুক কাজ দিতে হবে আমি সাকিব আল হাসান আমি যদি সবাইকে সাকিব আল হাসান মনে করি তাহলে কিন্তু আমার সবাই নিতে পারবে না ওই জিনিসটা আমাকে কিন্তু এক একজনের কেপেবিলিটি জানতে হবে এবং তাকে কিন্তু ওই অতটুক দায়িত্বই দিতে হবে যে যেটা ও নিতে পারবে এবং ওইটা কম্বাইন করলে আমার মনে হয় তখন আপনি একটা ভালো টিম এফোর্ট পাবেন সো অনেক সময় দেখবেন যে অনেক বড় বড় কোচরাও কিন্তু করতে পারে না বিকজ সে চিন্তা করে তার মতো করে তার স্ট্যান্ডার্ড হয়ে কিন্তু আপনার ফ্যাক্ট হলো যে টিমে কিন্তু ডিফারেন্ট টাইপের প্লেয়ার্স রয়েছে ডিফারেন্ট টাইপের কেপেবিলিটি রয়েছে তাদের কিন্তু এক এক সময় এক একজনের কেপেবিলিটি ডিফারেন্ট তো তাকে কিন্তু টাস্কটা ওইভাবে দিতে হবে এটা আমার আমার ফিলোসফি চমৎকার করে ব্যাখ্যা করেছেন আপনি যে শুধু হিউ খুব ভালো কোচিং স্টাফ থাকলেই হবে না তার স্টুডেন্ট যারা রয়েছে শিক্ষিকার যারা রয়েছে তাদের অ্যাবিলিটি সম্পর্কে তার ভালো ধারণা থাকতে হবে আছে কিন্তু টপ এবং বটম টিমের খেলা অবিশ্বাস হলেও সত্য বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ইংল্যান্ড তারা পয়েন্ট টেবিলের দশ নম্বরে এবং তাদের তারা মুখোমুখি হবে একেবারে টপের ভারতের বিপক্ষে আমরা দুদল আছে কোন ধরনের ইলেভেন নিয়ে মাঠে নামতে পারে সেটা একটু আপনাদেরকে দেখিয়ে দিই প্রথমে আমরা দেখাচ্ছি ভারতের সম্ভাব্য একাদশ এবং সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আনচেঞ্জ অলমোস্ট সবশেষ ম্যাচে যে ইলেভেনটা খেলেছিল সেখানেই দেখতে পাচ্ছি মোহাম্মদ শামি হয়তো বা শেষ পর্যন্ত খেলবেন এবং দেখি ইংল্যান্ডের একাদশটা দেখি সেইখানে বেশ কিছু চেঞ্জেস হয়েছে ইংল্যান্ডের ইংল্যান্ডের সম্ভাব্য একাদশ এইখানে অনেকগুলো চেঞ্জ হওয়ার কথা ঠিক তাই ডেভিড উইলি রয়েছেন গাস অ্যাটকিনসন রয়েছেন ও রিস টপলে তো আসলে ইঞ্জুরিতে তিনি তো নাই ইভেন স্যাম ক্যারান অফ ফর্মে বেন স্টোকস তিনি তো ফিরেছেন আলটিমেটলি এই একটা চেঞ্জেস গত ম্যাচে বোধ হয় মইন আলী ছিলেন মইন আলী ছিলেন তার জায়গায় একটা চেঞ্জ হলেও হতে পারে আজকের ম্যাচটা সম্পর্কে যদি বিশ্লেষণ করতে বলা হয় কি বলবেন দেখেন যেটা র্যাঙ্কিংয়ে বলে দিচ্ছে এটাই মানে টপ টিম ইন্ডিয়ার টপ ক্রিকেট খেলছে মানে ফ্ললেস ক্রিকেট খেলছে এবং ইংল্যান্ড উই নো দেয়ার কেপেবল টিম বাট সামহাও তারা ক্লিক করছে না তাদের কেপেবিলিটির উপর কোনো ডাউট নাই বাট সো ফার যেভাবে ক্রিকেট খেলছে মানে কোনো মতেই তাদেরকে এগিয়ে রাখা যাবে না এগেনস্ট ইন্ডিয়া অ্যাট অল সো বাট অ্যাট অ্যাজ আ ক্রিকেটার আশা করব যেন একটা ভালো কম্পিটিটিভ ক্রিকেট হোক ইংল্যান্ডেরও একটা ভালো সময় আসুক বিকজ আমি মনে করি যে সবাই আপনি যখন ওয়ার্ল্ড কাপ শুরু হয়েছে প্রিডিকশানের দিকে ইংল্যান্ডকে কিন্তু অনেকেই ইন্ডিয়ার পরই সেমিফাইনালে হিসাবে কাউন্ট করে রাখা হয়েছিল আপনি যদি গতকালকের ম্যাচটা একটু ফেরি ইংল্যান্ড সরি অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ড অবিশ্বাস্য একটা ম্যাচ হয়েছে তার আগের দিন আমরা সাউথ আফ্রিকা পাকিস্তান কিং কন্টেস্ট দেখেছি বিশ্বকাপটা জম ছিল না এই দুটো ম্যাচকে তো একদম আলাদা করে ফেলা যায় হান্ড্রেড পার্সেন্ট এবং এটাই এক্সপেক্ট করি অ্যাজ এক্সপেক্টেটের এই এই
কালকের যে খেলাটা ছিল আমি মানে আমি নিজেই একটু এখন গিল ফিল করছি যে সেকেন্ড হাফটা আমি দেখতে পাইনি বিকজ বাংলাদেশের খেলা দেখতে হচ্ছিল ট্রাভেস হেড ইনজুরি থেকে এসেছেন আমি কি জানি সে পুরো বাসা ফ্লাইট সব জায়গা থেকে মনে হয় সেট হয়ে হয়ে আসছেন যেভাবে ব্যাটিং করলেন মানে আপনি দেখলে তো বুঝবেন ইট ওয়াজ আ ফ্ললেস ব্যাটিং রুথলেস ব্যাটিং বলবো দেন এগেন তারপর থেকে আপনি দেখেন মিচ মার্স স্টিভেন স্মিথ লাবু সেন একটা জায়গায় কিন্তু আটকে গিয়েছিল আমার মনে হয় এটা অস্ট্রেলিয়ার প্ল্যান সো দ্যাট আপনি লাস্টে যারা ম্যাক্সওয়েল রয়েছেন প্যাট কামিনস রয়েছেন বা জন ইংলিশ রয়েছেন তাদেরকে যেন ওই প্ল্যাটফর্মটা দিক তারপর ওরা যেন ফ্লারিশ বা অ্যাক্সিলারেট করতে পারে সো ওই হিসাবে এক সময় মনে হচ্ছিল চারশো সাড়ে চারশো রান হবে বাট তারা থ্রি এটি এটে করলো এবং যেভাবে চেস ডাউন করছিল আমেজিং কে বলবে এই ছেলেটা ষোলোটা ম্যাচ খেলেছে আপনি বলেন দি দ্য ওয়ে হিজ ম্যাচুরিটি ইজ দুইটা তিনটা ম্যাচ জিতানোর ইনিংস রয়েছে তার এবং কালকে অলমোস্ট জিতিয়ে দিচ্ছিল সো আমেজিং আমেজিং ইয়াংস্টার আমরা একটু পয়েন্ট টেবিলটা দেখে নিই আমরা বলছিলাম টপ এবং বটমের খেলা সেখানে আসলে দেখতে পাবো আমরা যে কতটা ভালো জায়গায় রয়েছে ভারত এখন পর্যন্ত একমাত্র আনবিটেন টিম এই ওয়ার্ল্ড কাপে দশ পয়েন্ট নিয়ে তারা দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা একটি ম্যাচ হেরেছে এবং সেটা সেই নেদারল্যান্ডসের কাছে দশ পয়েন্ট নিয়ে তারা রান রেটে উপরে রয়েছে নিউজিল্যান্ড তারা গত ম্যাচটা অস্ট্রেলিয়ার কাছে হেরে যাওয়া আট পয়েন্ট নিয়ে তারা তৃতীয় স্থানে হচ্ছে অস্ট্রেলিয়া কিন্তু একেবারে টানা চতুর্থ দ্বৈত জয় তুলে নিয়েছে প্রথম দুটো ম্যাচ হারার পরে তারা যে স্ট্রংলি কামব্যাক করতে পারে সেটার প্রমাণ আরও একবার কিন্তু দর্শক রেখেছে শ্রীলঙ্কা চার পয়েন্ট পাকিস্তান চার পয়েন্ট তারাও কিন্তু কন্টেনশনে রয়েছে আফগানিস্তান ইভেন আফগান আফগানিস্তানও কিন্তু সেমিফাইনাল কন্টেনশনে রয়েছে চার পয়েন্ট তাদের এই দলগুলোই মূলত আলটিমেটলি সেমিফাইনাল কন্টেনশনে রয়েছে আমরা একটু যাই পরের যে তিনটা দল রয়েছে একেবারে বটম তিনটা দল সেখানে আমরা দেখব ইংল্যান্ড নাম্বার টেন বাংলাদেশ নাম্বার নাইন এবং নেদারল্যান্ডস নাম্বার এইট নেদারল্যান্ডসও কিন্তু সেমিফাইনাল সম্ভাবনা শেষ হয়ে যায় ইংল্যান্ড একটাই খেললো আমাদের সাথেই খেলল হ্যাঁ হ্যাঁ এবং আফগানিস্তান তারাও তো বাংলাদেশের বিপক্ষে হেরেছে সুতরাং ওদের জন্য তো এটা একটা আপসাইড যেরকম পারফরমেন্স আমরা দেখি দেখেন দ্যাটস এক্সপেক্টেড আমি কোনো দিন আপনি আমার আমাদের টিমের আজকে এই অবস্থা বাট আমি কোনো দিন এটা মানবো না যে আফগানিস্তান বলেন আর নেদারল্যান্ডস বলেন আমাদের থেকে বেটার টিম এই অ্যাটলিস্ট এই ফর্ম্যাটে তো না ডেফিনেটলি আপনার কাছ থেকে খুব স্পেসিফিকলি জানতে চাই যে এই বিশ্বকাপে বাংলাদেশের যে রেস্ট অফ দ্য ম্যাচ রয়েছে সেখান থেকে বাংলাদেশের এক্সপেকটেশন কী রয়েছে এখন এখন আপনার সেমিফাইনালে যাওয়ার আর কোনো চাপ নাই এখন হয়তো বা তারা ফ্রিডি খেলতে পারবে সো নেক্সট ম্যাচ পাকিস্তান মানে ভালো ক্রিকেট খেলছে না সো দিস ইজ এ গুড অপরচুনিটি যে তাদের সাথে খেলার এবং শ্রীলঙ্কাও কিন্তু আমাদের মতোই টিম বিটেবল টিম সো ভালো ক্রিকেট খেলা মানে ফ্রিডম নিয়ে ক্রিকেট খেলা যদি খেলতে পারে বাংলাদেশ আমি বাংলাদেশের ক্যাপেবিলিটির উপর কোনো সময় ডাউট ছিল না ইটস জাস্ট দে আর নট ক্লিকিং দে নিড টু ক্লিক মেন্টালি যদি ক্রিকেটাররা বকডাউন হয়ে যান সেখান থেকে বেরিয়ে আসার তো একটা ফর্মুলা লাগে তো সেই ফর্মুলা থেকে ফর্মুলা কি বাংলাদেশের কাছে রয়েছে এতগুলো ম্যানেজমেন্ট রয়েছে সেখানে এটা ওনাদের কাজ এবং ওনারা দে আর কেপেবল অফ ডুইং দ্যাট নট অনলি ওভারসিজ করছে আমাদের সাথে টিম ডাইরেক্টর খালেদ মাহমুদ সুজনও গিয়েছেন আমি জানি যে ওনার অ্যাচিভমেন্ট কতটুকু কত বেশি বাংলাদেশের জন্য বাংলাদেশে কিন্তু উনি ডোমেস্টিকে অনেক ভালো ভালো অ্যাচিভমেন্ট পেয়েছেন সো অল দ্য অল দ্য থিং থ্যাংকস আর দেয়ার অ্যান্ড দে আর ভেরি মাচ কেপেবল আমার মনে হয় তারা কাজ করছে হয়তো বা নেক্সট ম্যাচেই ক্লিক করবে আপনি বলছেন নেক্সট ম্যাচে ক্লিক করবে সেখানে আমরা সবসময় বলি যে ক্যাপ্টেন শুড লিডিং ফ্রম দ্য ফ্রন্ট তো সেটা তো হচ্ছে না সাকিবের বোলিংটা হয়তো কোনো রকম হচ্ছে ব্যাটিংটা তো সেইভাবে হচ্ছে না হ্যাঁ আনফর্চুনেটলি তা হচ্ছে না এবং এটা সিরিয়াস ভুগাচ্ছে টিমটাকে বাট স্টিল এটা একটা টিম গেম ইটস নট অ্যাবাউট সাকিব আল হাসানের গেম শুধু এখানে বাদ বাকি যে প্লেয়াররা আছে তাদেরকেও শো আপ করতে হবে তাদেরকেও পারফর্ম করতে হবে আমরা লিটন বলেন শান্ত বলেন অনেক হাই এক্সপেকটেশন নিয়ে গিয়েছিল এবং তারা কেপেবল তারাও কিন্তু অনেক ম্যাচর এখন সাত আট বছর ধরে ক্যারিয়ার তাদের হয়ে গেছে এক্সাক্টলি নাফিজ ইকবাল খান আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আজকে সময় দেওয়ার জন্য থ্যাংক ইউ দর্শক আমরা কথা বলছিলাম নাফিজ ইকবাল খানের সঙ্গে আজকের মতো শেষ করতে হচ্ছে আজকে কিন্তু ইংল্যান্ড ভার্সেস ইন্ডিয়া এই ম্যাচটার একটা বিগ ম্যাচ সেটা দেখার অপেক্ষায় নিশ্চয়ই আপনারা রয়েছেন এবং বিশ্বকাপে বাংলাদেশের জন্য বাকি ম্যাচগুলোর জন্য যেরকম পারফরমেন্সই হোক না কেন শুভকামনা কিন্তু জানাতেই হচ্ছে ধন্যবাদ সবাইকে